Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp với Hana. Mình sẽ làm món bánh bèo Sài Gòn vô cùng đơn giản. Khi hấp bánh, mình không cần phải quét dầu chống dính cho khuôn. Với cách pha bột thành công, bánh lúc nào cũng có sấy chánh giữa. Thành phẩm bánh thì rất là mềm mịn và dai. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân đậu xanh. Hana sử dụng 150g đậu xanh ca. Sau khi ngâm mềm, mình sẽ đem vo lại thật sạch. Thêm vào 1 4 muỗng cà phê muối, 700ml nước. Để nắp lại, bắt lên bếp và nấu cho tới khi đậu xanh sôi. Khi đậu xanh sôi thì mình sẽ chắc bỏ hết phần bọt trên mặt. Mình làm như vậy, đậu xanh ăn sẽ thơm và ngon hơn. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần chắc bỏ hết phần bọt trên mặt, chừa lại một ít nước cho xăm sắp mặt đậu. Cho son đậu trở lại bếp, mình sẽ nấu ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi đậu xanh mềm thì mình tắt bếp. Và đem đậu xanh đi xay hoặc nghiêng cho thật là mịn. Cho đậu vào một cái chảo không dính, thêm vào đậu 1 phần 3 chén nước cốt dưa, một muỗng cà phê đường cát, mình sẽ xào đậu ở lửa vừa và nhỏ khoảng 10 phút. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn đậu có màu vàng đẹp hơn, thì sau khi trộn đậu và nước cốt dừa xong, mình sẽ thêm một giọt màu vàng và xào thêm khoảng 10 phút nữa. Khi xào đậu, cô bác, anh chị và các bạn đừng xào khô quá, ăn không ngon. Sau khi xào đậu xong, mình sẽ cho đậu ra ngoài tô để thật nguội và lấy mang bọc thực phẩm đẩy lại để tránh bị khô mặt. Tiếp theo, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Hana sử dụng 200 g bột gạo. 65 g bột năng và 1/2 muỗng cà phê muối. Thêm vào hỗn hợp bột 300 ml nước, mình sẽ khuấy đều. Để bánh được bóng đẹp sau khi hấp, mình sẽ thêm vào một muỗng canh dầu ăn và khuấy đều lên. Tiếp theo, mình sẽ nấu 600ml nước. Khi nước sôi thì mình tắt bếp, khuấy đều bột một lần nữa và cho từ từ phần nước dao. Mình vừa cho, mình vừa khuấy. Và để 30 phút cho bột nở. Trong khi chờ bột nở, mình sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu còn lại. Phần tôm khô thì Hana sử dụng 100 g Mình sẽ cho nước vào ngập tôm và ngâm khoảng 10 phút. Sau 10 phút, mình sẽ đem tôm đi rửa thật sạch và để ráo nước. Sau khi tôm ráo nước thì mình sẽ đem đi giả thực nghiễn hoặc cho vào máy xay. Và đem tôm đi xào cho tới khi khô. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn tôm có màu đỏ, mình có thể cho vào một muỗng cà phê dâu màu điêu. Nếu không thích, cô bác, anh chị và các bạn có thể bỏ qua. Phần tôm xong, mình sẽ đi chuẩn bị phần dưa chua ăn kem. Cho vào thao 700ml nước, thêm vào 1 phần 2 muỗng canh muối khuấy đều lên. Để làm đồ chua, Hana sử dụng một củ cải trắng và một củ cà rốt. Mình sẽ bào mỏng và cắt sợi. Hana thích làm như vậy hơn vì ăn cảm giác ngon hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể dùng bao sợi để mình bao cho lẹ.
Cho hết phần củ cải và cà rốt vào nước muối Mình sẽ trộn đều lên và ngâm khoảng 10 phút Phần nước ngâm thì Hana sử dụng 300ml nước 170g giấm 60g đường cát Khuấy đều hỗn hợp cho đường tan Sau 10 phút, mình sẽ đem củ cải và cà rốt đi dắt bỏ bớt nước Cô bác, anh chị và các bạn không cần phải dắt khô Và cho vào hỗn hợp giấm trộn đều lên Mình sẽ đậy nắp lại cho vào tủ lạnh ít nhất khoảng 1 tiếng trước khi dùng Bánh bèo ăn ngon thì không thể thiếu phân tớp mỡ ăn kem Hana không sử dụng tớp mỡ Mình sẽ thay thế bằng 3 lát bánh mì săn bít Sau đó đem đi cắt khối vuông nhỏ Khi dầu sôi thì mình sẽ cho bánh mì vào chiên cho tới khi vàng Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho nhiều quá Mỗi lần chiên mình chỉ cho một ít Khi chiên bánh xong mình sẽ dớt ra ngoài một cái rây để cho thật là nguội Và sau khi nguội cho vào hộp đậy kín lại để tránh bị mềm Bánh bèo ngon hay dở cũng phụ thuộc vào nước mắm Phần nước mắm thì mình sẽ dùng 100g đường, 70g nước mắm, 300ml nước và thêm khoảng 1 phần 2 muỗng canh giấm Mình sẽ khuấy đều lên, bắt lên bếp nấu cho nước mắm sôi thì mình tắt bếp và để cho thật là nguội Để làm mỡ hành, Hana sử dụng 1 phần 2 chén hành lá cắt nhỏ Thêm dao, 2 muỗng canh dầu ăn Mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm bọc lại Cho vào lò di sống khoảng 20 giây Sau 30 phút, bột đã nở thì mình sẽ đi hấp bánh Bắt sẵn một nồi nước sôi Khi nước sôi, mình sẽ cho khuôn bánh lên sửng hấp khoảng 2 phút cho khuôn nóng Phần này cô bác, anh chị và các bạn không cần phải quét dầu chống dính cho khuôn Sau 2 phút, khuôn đã nóng, mình sẽ khuấy đều bột lên Tùy theo khuôn nhỏ hay khuôn lớn mà cô bác, anh chị và các bạn cho bột vào Mỗi chén, Hana cho khoảng 3 phần 4 muỗng canh Mình đừng làm dày quá, ăn không ngon Sau đó để nắp lại, hấp khoảng 2 phút Sau 2 phút, mình sẽ dỡ nắp ra xả hơi Lúc này, bột nóng Gặp nhiệt độ đột ngột sẽ co lại và có xoáy chánh giữa Mình để khoảng 30 giây Sau đó đậy nắp lại tiếp tục hấp thêm 2 phút nữa thì bánh chín Sau 2 phút lấy bánh ra Lúc này cô bác, anh chị và các bạn sẽ thả những chén bánh vào thao nước lạnh để chuẩn bị sẵn Và để trong nước khoảng 3-5 phút cho khuôn nguội Sau đó mới lấy bánh ra Tiếp tục khuấy đều bột lên và hấp cho tới khi hết phần bột còn lại Thật ra Hana nói 3 tới 5 phút nhưng mà thời gian rất là nhanh Mình đổ bánh xong quay lại thì khuôn bánh đã nguội Mình làm như vậy thì phần bánh lấy ra rất là dễ dàng Cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy bánh rất là mềm mịn và bóng đẹp Sau khi lấy bánh ra thì mình sẽ xếp bánh lên rổ và để cho ráo Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng lo bánh bị nhão Bánh sau khi làm xong rất là khô ráo, mềm mịn, ăn rất là ngon. Bây giờ mình chỉ cần xếp bánh lên dĩa, thêm một ít nguyên liệu còn lại, chàng một ít nước mắm, xếp một ít ớt là mình đã có món bánh bèo Sài Gòn đúng hiệu, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ ba và thứ sáu lúc 3 giờ chiều bên Úc, bên Việt Nam là 12 giờ trưa. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. 
Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ sáu.